എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാറിനെ അവര് അയച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അരിസ്റ്റോണിനെ അയച്ചു അയാളുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇന്ന് നിലവിലില്ല എന്നാല് അത് പക്ഷെ പിന്നീട് ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭൂമി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതായത് അഗത്ത കിഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എഴുതിയ ഓൺ ദ റെഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കോട്ടിനെ തന്നെ പിന്നീട് വേറെ കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പേര് റീക്വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബൈബ്ലോത്തിക്ക് ഹിസ്റ്റോറി ഓഫ് ഡിയോഡോറസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഒന്നാം ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഇതേ കാര്യം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോഗ്രഫിക്ക ഓഫ് സ്ട്രാബോ ഒന്നാം സെഞ്ചുറി ബി സിയിലെ തന്നെ ഇനി മൂന്നാമത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിബ്ലോത്തിക്ക ഓഫ് ഫോർട്ടിയസ് അത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് നയൻത് സെഞ്ചുറി എ ഡിയില് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ കടലെടുക്ക് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കോബ എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കടലെടുക്ക് ഗോൾഡ് പാസ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഗോൾഡ് പാസിന് തെക്ക് വെസ്റ്റായി ഉള്ള ഐലൻഡ് അതിലിങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവര് കറക്റ്റ് അതിന് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തെക്ക് വെസ്റ്റായി ഉള്ള ഐലൻഡ് ഇൻലൻഡ് ബേയിൽ കുറെ ചെറുദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂർ സ്റ്റേഡിയം തെക്ക് മാറി ബെനിസോമി മിനിറ്റസ് എന്ന് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നാടോടികളായ ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്നത്തെ അറബികൾ വളരെ പവിത്രമായി കരുതിയിരുന്ന ഒരു അമ്പലമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്നത്തെ മെക്കയുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം ആയിരത്തിന് മുകളിലുള്ള മുകളില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ആ പറയുന്ന കാവ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാവ്യായിട്ട് ആയിരത്തിന് മുകളില് കിലോമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ഇത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നോർത്തൺ സിറിയ അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കിയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ കാവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് എൽക്കാബുല സ്റ്റോൺ എന്ന പേരില് എമാസ എമാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എൽക്കാബുല സ്റ്റോൺ എന്ന പേരില് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധാവുകയും ഒരു റോമൻ ചക്രവർത്തി പോലും ഈ എൽക്കാബുല സ്റ്റോണിന്റെ എൽക്കാബുലസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കല്ലിനെയാണ് അവര് ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ചാടി പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന പോലെ ഇവര് ചാടി പിടിച്ചതാണ് ഈ ഡിയോഡോറസിന്റെ ഈ ബുക്കിലുള്ള ഈ കാബ അതാണ് മെക്ക അത് മെക്കേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാമർശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അത് ഒന്നും കിട്ടാത്തപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വൈക്കോൾ കച്ചി കിട്ടിയ പോലും നമ്മൾ ചാടി പിടിക്കും അതുപോലെ ചാടി പിടിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകളിൽ മെക്കയെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇന്നുള്ള മെക്ക പട്ടണം അവര് മുഴുവൻ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് പണിത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി കളഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മെക്കയെ പറ്റിയിട്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ഇന്നുള്ള മെക്ക ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈ സൗദി അറേബ്യയില് മെക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള തായ്ഫ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണമുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ന്യൂമ അൽ നുമൂർ ക്യൂമ അൽ നുമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പല ഹിജാസി സ്ക്രിപ്റ്റില് ഒരു സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റോക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം ആ സ്റ്റോ ആ റോക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷഹാദയുടെ ഫുൾ രൂ പൂർണ്ണ രൂപം ഉള്ളത് ആ റോക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിന്റെ താഴെ അത് ഏ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം നിർമ്മിച്ച എഴുപത്തി എട്ടാം വർഷം ഹിജറ എഴുപത്തെട്ടാം വർഷമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മസ്ജിദുൽ ഹറാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിജറ ഏ അതായത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ മെക്കയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ആ കാപാലയം നിർമ്മിച്ചത് എന്നാണ് ആ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുറാൻ എഴുതിയത് എഴുതപ്പെട്ട റിവീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് മുന്നാണ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഖുറാന് റവലേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഖുറാന്റെ
അവിടെ ഒരു കാവാലയം നിർമ്മിച്ച് അതിന് ചുറ്റും ഒരു പട്ടണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാവാനാണ് സാധ്യത ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് തെളിവുകൾ എടുക്കാം അതിൽ ഒന്നത്തെ തെളിവ് ഈ മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ നിന്ന് മെക്ക ആക്രമിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോ വഴിക്ക് വെച്ച് തന്റെ അനുയായികളോട് ലാത്തയുടെ ഒരു അമ്പലം പൊളിച്ച് കളയാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മെക്കയുടെ ഒരു മെക്കയുടെ അടുത്ത് എവിടെയും ഈ ലാത്തയുടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ഇതും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ തായിഫിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതായത് മെക്കയിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ ഉള്ള ഒരു മരം മലമ്പ്രദേശമാണ് ഈ തായിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പക്ഷെ ലാത്തയുടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെട്ട ഡാൻ ഗിഫ്സൺ ആണ് ഈ തീ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തീയറി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പെട്ടയുടെ ഗേറ്റിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ ലാത്തയുടെ ഒരു പൊളിഞ്ഞ അമ്പലമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇത് ഇവിടെ മെക്ക ആയിരിക്കില്ല പെട്ട ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത് ഇവര് പ്രമാണത്തിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ തെളിവെടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു തെളിവ് ദുഷാരയുടെ ഒരു അമ്പലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരുടെ അതീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആഹ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മുഹ മുഹമ്മദ് മെക്കയിലുണ്ട ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മെക്കയില് ദാവാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് അനുയായികൾ അതായത് ഏകദേശം നൂറിൽ താഴെ എൺപത് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിരണ്ട് എന്നൊക്കെ പലരും പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് അനുയായികളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിം മുസ്ലിമുകളായത് വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് അതില് അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരിൽ പെട്ട ഒരാള് ഇസ്ലാമായിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും തന്റെ ഭാര്യനോട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുകയും ഈ ഭാര്യ ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാം ആകാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ അവരെ റിച്വൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷഹാബ ചൊല്ലി ഇസ്ലാം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുഷാരയുടെ അമ്പലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രീമിൽ പോയിട്ട് ഈ ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് വന്ന് ഇസ്ലാം ആവുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മെക്കയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദുഷാരയുടെ ഒരു അമ്പലവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലമുള്ള ഒരു സ്ത്രീം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥല ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു അവിടെ പോയിട്ട് ശുദ്ധി വരുത്തി അന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ശുദ്ധി വരുത്തും പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദുഷാരയുടെ അമ്പലം ഉണ്ട് ആ അമ്പലത്തിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രീമും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഡാൻ ഗിപ്സന്റെ തിയറിക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റും കൂടിയാണ് അത് ഇനി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് കദീജയുടെ വീട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം മെക്ക ഇന്ന് കാണുന്ന മെക്കയല്ല ആ സ്ഥലമല്ല മെക്ക എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് വരുന്നത് കദീജയുടെ വീടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മെക്കയിൽ കദീജയുടെ വീട് ഇരിക്കുന്നത് കാബയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് കദീജയുടെ വീട് കാബയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ തബരിയുടെ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മുഹമ്മദ് ഫസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ കിട്ടിയപ്പോ ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് അറിയാലോ അദ്ദേഹം പേടിക്കുകയും പനി പിടിച്ച് പനി പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഈ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി പോകും റെവല്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറെ നേരമായിട്ട് കാണാതെ ആകുമ്പോ കദീജ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അനുയായിക അഞ്ചാ ഇവരുടെ കുറച്ച് ഇവരെ വലിയ പണക്കാരിയായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് കൃത്യന്മാരെ മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അതിൽ തബ തബരിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് ഇവര് ഹിറാ ഗുഹകളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ മെക്ക പട്ടണ കാവ വരെ പോയിട്ട് അവിടെ മുഹമ്മദിനെ കാണാതെ തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കദീജയുടെ വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാബയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത തൊട്ടടുത്താണ് മാത്രല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗുഹയോ മലയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ തബരിയുടെ
വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഷിബ് അബു താലിബ് എന്നാണ് തവാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അതായത് ഖദീജയുടെ വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഷിബ് അബു താലിബ് എന്നാണ് ഇന്ന് മക്കയിൽ അവരൊരു ഷിബ് അബു താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ പേരിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഷിബ് അബു താലിബിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് അത് പാറയിടുക്കിലൂടെ വേണം അതിനകത്ത് കയറാൻ വളരെ നേരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്താണ് ഈ ഷിബ് അബു താലിബിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ആദ്യത്തെ മക്കാവാസത്തിന്റെ കാലത്ത് ഈ കുറേശികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കും അതിനാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഷിബ് അബു താലിബിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ആ പാറയെടുക്ക് ഇവര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇവര് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവരുടെ അനുവാദം ചോദിക്കാ ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഈ കദീജയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതായത് മുഹമ്മദും കദീജയും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറേശികളുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കദീജയുടെ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവര് മെക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പൊ ഈ മെക്കയില് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറയെടുക്കോ അതെ അതുപോലെ ഈ ഷിബ് അബു താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാറയെടുക്കിന് പാറയെടുക്കൊന്നും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലവും ഇന്നത്തെ മെക്കയിലില്ല എന്നാൽ പെട്രോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കണോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു ബ്രദർ ഓക്കെ 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 ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ഒന്ന് പട്ടം ഈ താഴ്വാരത്തിലുള്ള പട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നത്തെ മെക്കയിൽ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം അത് താഴ്വാരത്തിലുള്ള പട്ടണം എന്നല്ല മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് വാലികൾ ഉള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് മെക്കയെ പറ്റി പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് വാലി പോയിട്ട് ഒരു വാലി പോലും ഇന്നത്തെ മെക്കയില് ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം ഇവര് പറയുന്നത് ഒലിവ് മരങ്ങൾ ധാരാളം വളർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അന്നത്തെ മെക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു നൂറ് വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒലിവ് മരം പോയിട്ട് ഒരു പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ മെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന മെക്ക എന്നാ മെഡിറ്ററേനിയന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒലിവ് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ വയലുകൾ പുൽമേടുകൾ പിന്നെ തോടുകൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സംസം കിണറ്റിൽ പോലും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമില്ല എന്നിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് തോട്ടുള്ള ജലസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് മെക്ക കാരണം അത്ര വലിയൊരു പട്ടണമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള പട്ടണവാസികൾക്ക് വെള്ളം നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മെക്ക പട്ടണത്തിലേക്ക് കടലിൽ നിന്ന് ഡീസാലിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ കാബേല ഓവർലുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മലയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതും നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ മക്കയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല പിന്നെ സാഫ മറവ കുന്നുകള് ആകാറ് രണ്ട് കുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി എന്നുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മക്കയിൽ ഈ സാഫ മറവ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ട് പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കുന്നോ ഒന്നുമില്ല ഒരു അതിന്റെ എത്ര ഫീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ രണ്ട് പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സാഫയിലും ഈ പറയുന്ന സാഫയും മറവി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്ര വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മെക്ക ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ആക്കിയെടുത്തത് കാബ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സഹചര്യ ആയിരുന്ന സുബർ ബിൻ അൽ അവാമിന്റെ മകനാണ് അബ്ദുൾ സുബർ അബു അബ്ദുൽ അൽ സുബർ അതായത് അബ്ദുള്ള സുബർ നമ്മൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ അത്യാദ പട്ടണത്തിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉമ്പി ഉമയാദ് ഖലീഫന്മാരോട് ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുതയ്ക്ക് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സുബേർ മെക്കയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള വെപ്പ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഉമയാദ് ഖലീഫന്മാരോട് എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന
അതുവരെയുള്ള കലീഫമാര് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് കൂടിയാലോചനയിലൂടെയാണ് അല്ലാണ്ട് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അപ്പൻ മകൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അടുത്ത അതായത് മൂവൈക്ക് ശേഷം അതായത് ആദ്യത്തെ ഉമ്മയാട് ഖലീഫ ആയിട്ട് മൂവൈക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഖലീഫ ആവാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അബ്ദുള്ള സുബേറിനായിരുന്നു പക്ഷെ മൂവൈ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് തന്റെ മകനായ യസീദ് ഒന്നാമന് എ ഡി അറുനൂറ്റി എൺപതില് ഖലീഫ പദവി കൈമാറി ഇതിനെതിരായിട്ട് സുബേർ തന്റെ സഹോദരൻ മൂസ അബ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ കലാപം ഉയർത്തി എന്നാൽ യസീദ് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ സുബേറിനെ നേരിടാനായി നിയോഗിക്കുകയും അവർ ഈ അജ്ഞാത പട്ടണം അതായത് അന്നത്തെ മക്ക അതായത് ഏതാണെങ്കിൽ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കും എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഡെമാസ്കസിൽ നിന്നും ഡെമാസ്കസിൽ നിന്നും ഖലീഫ മരിച്ചെന്നും എ ഡി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ ഖലീഫ ആയി എന്നുമുള്ള വാർത്ത എത്തി അതുമൂലം ഉമയാദ് കമാൻഡർമാർ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പതാം ദിവസം പുതിയ ഖലീഫ കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നീട് നടന്ന അധികാര വടമ്പലിക്ക് ശേഷം മർവാൻ അധികാരമേറ്റു തന്റെ ഭരണസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഈ നഗരം അതായത് അബ്ദുള്ള സുബേറിന്റെ നഗരം ആക്രമിക്കാൻ കാര്യമായി സാധിച്ചില്ല യസീദ് ഒന്നാമന്റെ മരണത്തോടെ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ട സുബേർ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ തന്റെ നില ഭദ്രമാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാൽ എ ഡി അറുനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറന്നു മർവൻ ഒന്നാമൻ മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൾ മാലിക് അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്തു മുൻ ഉമയാദ് ഖലീഫമാരെക്കാൾ കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ കീഴിൽ രാജ്യം ശക്തമായി കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടും കൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ സൈന്യം തന്റെ നേരെ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുബേർ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ കാബാലയം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തകർത്തു ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അൽ തബാരി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അബ് ഈ തബാരിയുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് ഓരോ ഹിജ്ര വർഷവും അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ വർഷത്തിനും ചിലപ്പോ ഒരു ചാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ഹിജ്ര വർഷത്തിനും ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളെ വിവരിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹിജ്ര അറുപത്തൊമ്പതാം വർഷം നമുക്ക് ഹിജ്ര അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എ ഡി ആ ഇതല്ല ഹിജ്ര ഇസ്ലാമിക് വർഷാണ് ഹിജ്ര അറുപത്തൊമ്പതാം വർഷം വിവരിക്കാൻ പതിനഞ്ച് പേജും ഹിജ്ര എഴുപത്തൊന്നാം പേജ് വർഷം വിവരിക്കാനായിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പേജും ആണ് ഈ തബാരി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിജ്ര എഴുപതാം വർഷത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഴുപതാം വർഷത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോ എടുത്തു മാറ്റി അതായത് എന്തോ ഒരു 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 ഫ്രോഡ് പണി അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ എഴുപതാം വർഷത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടാതെയുള്ള ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലുള്ളത് സുബേർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചൻ മൂസ അത് കുറെ കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും സുബേറിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് തബരിയുടെ ഈ ഹിജ്ര എഴുപതാം വർഷത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആകെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പിന്നീട് ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ഞാനും ഞാൻ കുറച്ച് അനുമാനിക്കുന്നതാണ് അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ ആക്രമണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സുബേറിന്റെ ആദ്യ പരിഗണന തങ്ങൾ അതിവിശുദ്ധം എന്ന് കരുതുന്ന കറുത്ത കല്ല് അതായത് ഹജ്റൽ അസ്വാദ് സംരക്ഷണം അസ്വാദിന്റെ സംരക്ഷണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാപാലയം തകർക്കുകയും തന്റെ സഹോദരൻ അയച്ചു കൊടുത്ത കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നഗരവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെ ഭാഗത്തെയും കറുത്ത കല്ലും അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് ദൂരെയുള്ള മരുഭൂമി ദൂരെ മരുഭൂമിയിലുള്ള ഇന്നത്തെ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു മദീനയിലെയും കൂഫയിലെയും ഉമ്മയാദ് ഖലീഫമാരുടെ എതിരാളികളുടെ സഹായത്തോടെ മെക്ക കേന്ദ്രമാക്കി ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയ തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു അതായത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലായിരിക്കണം ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഹിജ്ര വർഷം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് കറക്റ്റ് ഈ അബ്ദുൾ മാലിക്കിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ ആ സമയത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത്
നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പെട്രയില് ഈ പറയുന്ന മസ്ജിദ് ഹറാം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറെ കല്ലുകൾ ബൗണ്ടറി ആക്കിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിനെയാണ് അതായിരിക്കണം മസ്ജിദ് ഹറാം എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം പെട്രയില് പക്ഷെ ആ പെട്രയുടെ പെട്രയില് ഈ മസ്ജിദ് ഹറാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് കുറെ ഇതുപോലത്തെ കവണക്കല്ലുകൾ അതായത് വലിയ ഉരുണ്ട കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ മെക്കയല്ല യഥാർത്ഥ മെക്ക അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തില് മാറ്റിയതാണ് അത് പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാര് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയാം ഈ തുക്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് തന്റെ തലസ്ഥാനം മുഴുവൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ ടൗണിലേക്ക് മാറിയത് അല്ലാതെ തലസ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അവിടെ പുതിയൊരു ടൗൺ അങ്ങനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം മൊത്തം ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അവിടെ ശരിയാവാതായപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന കാല കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പറയുന്ന എഴുപതാം വർഷം ഇച്ചിറ എഴുപതാം വർഷം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ തമസ്കരിച്ച് കളഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉമയാദികളുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു കൂട്ടയിലെ അബ്ബാസിഡുകൾ അവര് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതുകളില് ഈ ഉമയാദികളെ തോപ്പിച്ച് അവര് ഈ രാജ്യം പിടിച്ചിറക്കുകയും അവര് പുതിയ ഖലീഫമാരായിട്ട് സ്ഥാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അവരുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ഉമയാദികളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കുകൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അവരൊരു പുതിയ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ അംബാസിഡുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററ മറ്റേ ഈ എന്താ പറയാ എഴുത്തുകളുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഉമാദികളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും തകർത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി ക്ഷമിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനോക് ബ്രദർ ഇനി അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രദർ ഓക്കെ 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 ഈ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രേ ട്രേഡിങ് പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും സി ട്രേ സി റൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ ഓഷൻസിലൊന്നും ഹിൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ എനിമീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റ് ഷിപ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പൈറേറ്റ് ഷിപ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്ഷനും അല്ല എങ്ങടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് നേരെ മറിച്ച് ലാൻഡിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനിമീസ് ഇപ്പൊ ഹില്ലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ അവര് പൈറ്റ്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമലിൽ കൂടി ക്യാമലാണ് ഈ ഈ സ്പേസിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ക്യാമൽ ട്രാവലിങ്ങിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈല് ഒരു വൺ ടൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര അത്രയും എനർജി മതി ടു ഫിഫ്റ്റി മൈല് ഓഷ്യനിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കൂടുതൽ ട്രേഡ് ട്രേഡുകളും ഓഷ്യൻ വഴിയായിരുന്നു ട്രേഡിങ് നടന്നിരുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്ക ഇതില് ഡിഫ് ഈ ഇതുവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മെക്ക ആണ് ട്രേഡിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ അപ്പോ ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഫർദർ ആണ് അതെന്നാണ് കെ ഒരു ഫുള്ളി ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ പോ ഈ ഭാഗത്ത് വെജിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയില്ല അപ്പൊ വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറും വാട്ടർ സോഴ്സും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ല വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ആർക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അൺഡിസ്കവേർഡ് സ്പേസസ് ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഈ ട്രേഡിങ് ട്രേഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഷോറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പോർട്സിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസിൽ മാത്രമാണ
ഈ ട്രേ ട്രേഡ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അത് ഈ സെവൻത് സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ഈ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് റെഫറൻസസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏളി മാപ്പിൽ മെക്ക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എ ഡിയിലാണ് അതും എന്താ പറയാ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്കഡ് അല്ല അത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാണിച്ച ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വേറെ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ കിബ്ല ഫേ ഫേസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ പ്രേയിങ് പ്രേയിങ് ടുവേർഡ്സ് ലൈക് കാബ സൂറ ടുവേർഡ്സ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവില് പറയുന്നുണ്ട് പ്രേയിങ് ടുവേർഡ്സ് കാബേനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കിബ്ല is changed in 624 AD but it does not does in save appo idile first issue nu arnaya idu evadana indin evadana aanu change cheyirane nu proper aayittu parayanilla pinna archaeological records prakaram idu jerusalem archaeology support that the change but not from jerusalem to mecca as muslim suggests but from petra as much 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 later ബേസിക്കലി ഇവര് ജെറൂസലേമിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല മോസ്കുകളുടെയും അല്ല ഈ കിബ്ലകളുടെയും പൊസിഷനിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് പെട്രയിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് മോസ്ക് ഇൻ കാഫു മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറാ ഇൻ ഇറാഖിലുള്ളതും ഇറാഖിലുള്ള ഇത് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ഡയർ വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യണത് നോട്ട് ദ ഇറാഖിലുള്ളത് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈറോയിലുള്ള ഒരു മൂ കൈറോയില് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ കൈറോ ഈ ഈ മോസ്കും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് കാരണം സൗത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണതിന് പകരം ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് ഫേസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫേസിങ്ങിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇത് ഇതിൽ പറയണത് പെട്ര എന്നുള്ള ഭാഗം എന്നുള്ളതിന് കൂടുതലായിട്ട് തെളിവുകൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പെട്ട് ഈ പെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഭാഗം ട്രേഡിങ്ങിന്റെ മെയിൻ പോർഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ വെജിറ്റേഷൻസ് വളരെ അധികം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഇതിൽ പറയണ പോലെ ഒലിവ് ട്രീസും അങ്ങനത്തെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ പെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം പിന്നെ ഈ പെട്രയിൽ തന്നെ കുറെ ഈ കല്ല് വെച്ചുള്ള ആരാധനകൾ നമ്മൾ പി ഇപ്പോഴും ആർക്കിയോളജിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കാണാനും പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇവരുടെ ഈ റഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണത് ഈ പെട്ര എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ പറയണ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ട്രേഡിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ പെട്രയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹലോ കേൾക്കാവോ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾഡ് ബുക്ക് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് തിങ്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് ഈവൻ ടൈം ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി ഫൈവ് തിങ്സ് കൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഈവന്റ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ബുക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന ഈവന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ ടൈം കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ബുക്ക് പറയുന്ന ടൈം ആ ഈവന്റ് പറയുന്ന ടൈം നടന്നതെന്ന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ടൈം കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിനെന്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺ ജീവിച്ചിരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ട് ഇന്ന് അല്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയന് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണ് അല്ലെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 
ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഖുറാനെ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഖുറാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമുക്ക് ഫൈവ് ഏരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മുസ്ലിം ക്ലെയിം ക്ലെയിംസ് അബൌട്ട് മേക്ക ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോബ്ലം വിത്ത് മേക്ക ദ തേർഡ് തിങ് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോബ്ലം വിത്ത് മേക്ക ഫിഫ്ത് തിങ് മെക്ക ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ക്ലെയിംസ് ഡിബൺഡ് ഫിഫ്ത് തിങ് മെക്ക ഒറിജിൻ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൾ ടുഗദർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം so the muslim claims for 1400 years muhammad has been the last last and the greatest prophet the quran was his revelation sent down only to him and is the final and the greatest revelation mecca was a city considered by muslim as oldest in the history that is adam and eve were thrown down to it islam is a final religion based on muhammad's life and saying that is sunna and on the quran teaching so the conclusion is this islam completely depend on three things the first the quran the book the second second thing is man muhammad the third thing is the place mecca ee moon saanathil aanu ee religion completely depend aanu christianity da kaari edukkum same aanu we book up on a, we depend upon a book called bible we depend upon a man called jesus and we uh, depend upon a uh, place called israel or jerusalem adu moonum namakkum adu baadham aanu same thing islam edu randa different aanu അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ മെക്ക എന്ന സിറ്റി നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയി എന്നെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഖുറാൻ പറയുന്ന ക്ലെയിം സത്യമാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അത് നിലനിൽക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് റിലീജൻ ഈസ് എ ഹോക്സ് വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൾ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് ഖുറാൻ പുട്ട് ഫോർ ഇസ് ഫോൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോൾസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഹോക്സ് it was um, uh, created uh, someone later and then uh, uh, history lot accuse you and thomas ju van ezhidi history lot accuse you id id samayath nadannu varane accuse you so it's a hoax i'm going to mecca edka so the, the muslims came mecca is the oldest and the best known city in the history mecca is where adam and eve were thrown down to from the garden of uh, eden uh, sura 724 Mecca is where Abraham lived when he destroyed the idols within the Kaaba Surah 2151 to 71 Mecca is a center of trade north south east and west so adu uh, montemuri watinte trade route theory ilana uh, adu parayna adu pulli pulli de trade route theory ayirunnu uh, stolen level accepted trade uh, trade, trade route pakshe aaru adu question cheyidilla karena ee muslim uh, tradition standard tradition അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി അങ്ങ് അങ്ങേര് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ റൂട്ട് ആണ് അതായിരുന്നു സ്കോളർലി ലെവൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തിയറി പക്ഷെ അത് ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ പെട്രീഷ്യ ക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ഷീ ഷീ റൈറ്റ് ആൻഡ് സേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏൻഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് പതിനഞ്ച് ഏൻഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര പണ്ഡിറ്റമുള്ള സ്ത്രീ ആ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഈ ട്രെയിൻ റൂട്ട് തിയറ്റി കാരണം ഈ മോണ്ടഗിരി ട്രെയിൻ റൂട്ട് തിയറി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ട്രെയിഡ് വന്നിട്ട് യമനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് യമനിൽ നിന്ന് കരമാർഗം നേരെ ഇസ്രായേൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം യമനിൽ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം റെഡ് സീ കടക്കുവാണ് സീക്കാത്തൂടെ ട്രെയിഡ് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലാഭം ഇന്നും ഇന്നും സീയിലൂടെ ട്രെയിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ലാഭം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലുകളിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിഡ് ആണ് കാരണം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും ലാഭം അന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് അക്രോൺ അത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു ഷീ ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏൻഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് പുള്ളിക്കാരി ഏൻഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് നേരെ പോയി പഴയ സ്കോളർലി ബുക്ക് എടുത്ത് പുള്ളിക്കാരി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി ഇറക്കിയ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ദ്രൈ ട്രേഡ് റൂട്ട് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അക്രോൺ ഗൂഗിൾ അടിച്ചറിയും പുള്ളിക്കാരി ബുക്ക് ആ ബുക്ക് ഇറക്കിയതിന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് മാറി അവസാനം കാംബ്രിഡ്ജിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനിടയായി അത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഡീബങ്ക് ചെയ്യാനിടയായി തീർന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം മെക്ക ഇസ് എ സെന്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം മെക്ക ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിലും ഖുറാൻ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ മെക്ക എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം സൂറ ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സാഞ്ചുറി അപ്പോയിന്റഡ് ഫോർ മാൻ കെയിൻ വാസ് ദാറ്റ് ബെക്ക ഇവിടെ ബെക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ന
Mecca where Muhammad was born and lived until 622. Mecca be became the center of Qibla in 624, Surah 2, 149 and 150. Right? There is only one reference to Mecca in the Quran, is Surah 4, 4824. It's important that uh, Islamic history at no Kalad, Bukhari, uh, Ibn Isham, Elder to Okane, Mecca, Parit, Paraina, Iding Land. Mecca is referred to as a place of prophet in a valley and parallel to valley. Uh, Al Bukhari Londa, Ibn Isham, Paraina, Mecca, Valley on the link parallel to valley. Pina Al Bukhari two six eight file Paraina with a stream, city with a stream. Pina Arta uh, Surah 37, 133, 138. Outside is the ruins and a pillar of salt. What is a pillar of salt on the Bukhari 9337 to Parainu with fields. Fields on the Narain. Pina Alta Termidi, Al Bukhari, uh, Bukhari, Tabidi, uh, Allah Parainu. Out of trees on the grass on the fruit on the clay and loam on the Narain. Pina uh, Surah 6, 141, Surah 16, and Surah 18 Parainu as olive trees. In Agarathil olive tree on the Varanand. Pinna Ibn Isham Al Bukhari Parainu with mountains overlooking the Kaaba. Idalam Parainand Vasha, we don't see nothing in Mecca. Yet Mecca is not in a valley. It has not, nothing that listed above. It is, it is in a desert. There is no mountain. There is no fields. There is no uh, parallel valley. There is no trees, grass, fruit. And there is obviously there is no olive tree. Adorukari Mecca Namukanoke Karnathil. In a pin at the claim on seventy to three hundred prophets were buried in Mecca. Randa Parainada, um, Alparainanda, Adam, Adam, and Eve, Seth, Ishmael, Noah, who uh, the greatest grandson of Noah, Sali, the great uh, grandfather of Haga, Queen of Sheba, Daniel, seven hundred to three hundred prophets were buried, all lived or died, were buried in Mecca. Pashe. Namakanoki Gadinal, Uru archaeological evidence in Kananella, Idalam, Islamic history, Parana Gadding Lana, seventy to three hundred prophets were buried there, Pasha Uru archaeological evidence, but when we look at Bible, there is so much evidence of Bible narrative historically, nothing for Islam. Shamal Bible, Okan, Bible, or in historic adding a Evidence under the Tambar and Islam claim Jayana Tun, evidence under the Tambar. So Namak within the Elam starting Noka, Namak, Evident in Nana, his city, a reference to the number twenty first after that, Muhammad Abu Bakr came. He ruled 632 to 644. Umar ruled 634 to 644. Uthman, uh, the third caliph, he ruled in 644 to 650, 656. And Ali, 656 to 661. And uh, commonly believed that Quran complied in 652 AD. Namukha, every day, in the story, the Sira biography of Muhammad come from Ibn Isham and Wal, uh, Al Waqidi. Ibn Isham lived, uh, died in 833 AD. Uh, remember that, 833 AD. Al Waqidi died in 835 AD. But Muhammad died in 632 AD. Either Ibn Isham and Muhammad two, 201 years in the Vithya Son. I don't know if Ibn Isham is in the Kana. Ibn Isham is in the Kana. Ibn Isham is in the Kana. Adis were another Al Bukhari, uh, he died in 870 AD. Sai Muslim, he died in 875 AD. Al Tirmadi, he died in 884 AD. Uh, Ibn Majah died 887 AD. Abu Dawud died 899 AD. And Al Nisai died 915 AD. Then Tafsir is a commentary of Quran coming from Al Tabari. He died in 923 AD, almost 400 years. So, in the day, or Pradana Patar or character in the Tamil Provartican, Abdul Al Malik. So, he he uh, fully the six ninety two AD. So, Ab, Abdul Malik, even Isham and Tamil, one forty one years in the Vitya Sevo. Adatha Namal Nokande, uh, Arab, uh, our day ruling you another Adim Umayyad Caliphate, Adi Abbasid's power loan. Abbasid's power loan, seventy seven forty nine AD. 
സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ എ ഡിയും ഇബൻ ഇഷാമും തമ്മിൽ എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അബാസിഡ്സ് കെയിം ഇൻ പവർ ഇൻ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ എ ഡി ഇബൻ ഇഷാം എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഖുറാന് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്ക ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ വിവരം കിട്ടുന്ന ഈ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരെല്ലാം എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബൻ ഇഷാം ഇ ലിവ് ഇൻ ഈസ് ഫ്രം ബാഷ്റ ഇ ലിവ് ഇൻ കെയ്റോ ആൻഡ് ബട്ട് ഹിസ് വർക്ക് വാസ് ഇൻ ബാഷ്റ വിറ്റ് ഈസ് കെയ്റോ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം മെക്ക ആൻഡ് ബാഷ്റ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം മെക്ക അൽ ബുക്കാരി അൽ ബുക്കാരി ലിവ് ഇൻ ബുക്കറ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം മെക്ക തബരി ഫ്രം തബരിസ്ഥാൻ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം മെക്ക so conclusion none of his traditional lighters lived or worked in mecca or medina they were too far to north and came from west and east of baghdad all these northern areas were abbasids of jin nammal orkana ipo aarana power la irikkunnu orkana 749 thatta abbasids power ay north avarde kaiyil aanu power avarde area nanu aalkar mulam verunathu so all from they all working from baghdad basra tabris and bukra and cairo ഇത് ഈ ഇത് മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അബാസിഡ്സിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ടു നോർത്ത് ടു ലേറ്റ് മെക്കയുടെ ടു നോർത്ത് ആണ് ടു ലേറ്റ് ആണ് സോ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സ്കോളേഴ്സ് ക്രിറ്റിസിസം ഇതാണ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് മെക്ക ആസ് വി നോയ് ഡിഡ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സെവൻ സെഞ്ചുറി ബട്ട് ഇവോൾഡ് ഓവർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഖുറാൻ പ്രോബർലി വാസ് നോട്ട് റിവീൽ ടു വൺ മാൻ ഇൻ ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ബട്ട് ലൈക്ലി ഇവോൾഡ് ഓർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് the conclusion history of islam the city of mecca at this on the time of caliph abdul malik and before his later fabrication abdul malik in numbo parayna mecca kurichum mohammedan kurichulla kadagal ella fabricated adana 21st century la nikkana karyam karana nammal oru karyam manasilakkanam mohammedan pettiyo na parane naal kalifina pettiyo historically there is no evidence that means oru karyam avaru illiterate aayikkanam from illiterate aayikkanam oru karyam orkanam from libya to almost india they are under their control so we are saying ithrayum vast salathu dimich vast salathinathu oralu polu illiterate illarathana nammal parayunnathu so it is impossible so namakku kittuna ipo nammal kandu namakku kittu ella sources um very late a എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സെഞ്ചുറി എന്നാണ് നമുക്ക് മെക്കയെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള എല്ലാം വരുന്നത് നമുക്കത് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഏതാ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏർലിയസ്റ്റ് സോഴ്സ് വി നീഡ് ദ സോഴ്സ് ഫ്രം സിക്സ്ത് ഓർ സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നയൻത്തും ടെൻത്തും എയ്ത്തും നമുക്ക് വേണ്ട അത് കാരണം എല്ലാം ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇത് മെയിൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇഗ്നാഷ്യസ് ഗോദേർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ തിയോഡോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആദർ ജെഫ്രി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ജോസഫ് സാഞ്ചസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പെട്രീഷ്യ കോൺ ആൾ ഡൈഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര സ്കോളേഴ്സ് ആണ് അവരാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം തെർത്തിങ് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പം മെക്കയുടെ മാപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം സോ മെക്ക മാപ്പ് ഇത് ടോളമി സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ പുള്ളി ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മാപ്പ് പിന്നെ ലീൻ ഹാർട്ട് ഹോളിൽ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റിവൈവ് ചെയ്തു ആ മാപ്പ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി മാപ്പ് ആ മാപ്പിനകത്ത് മെക്ക ഇല്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് മെക്ക ഇസ് ഓൾഡ് സിറ്റി ആ മാപ്പിനകത്ത് മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമില്ല ടോളമി സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിലെ മാപ്പ് പിന്നെയും ലോഡൻ ഫ്രൈസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ എ ഡിയിൽ റിവൈവ് ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ മാപ്പിനകത്തും മെക്ക ഇല്ല ടോളമി സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി മാപ്പിനകത്ത് മെക്ക മെക്ക ഇല്ല സെബാസ്റ്റിൻ മൺസ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടോളമിയുടെ മാപ്പിനകത്തും മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയില്ല സെവൻത് സെഞ്ചുറി ട്രേഡ് റൂട്ട് മാർപ്പിലും മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി ട്രേഡ് റൂട്ട് മാർപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനില്ല ഓൺലി ആഫ്റ്റർ എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ആണ് ഈ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി ട്രേഡ് റൂട്
അങ്ങനെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് നാല് കിബ്ല കിട്ടും ഫസ്റ്റ് കിബ്ല പെട്രയാണ് സോ അതാണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ എ ഡി തൊട്ട് സെവൻ സെവൻറ്റി ടു എ ഡി വരെയുള്ള പള്ളികൾ കിബ്ല ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെട്ര പെട്രയാണ് ഫസ്റ്റ് കിബ്ല സെക്കൻഡ് കിബ്ല വാസ് ബിറ്റ്വീൻ പെട്രയും അല്ല മെക്കയും അല്ല അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഓ സിക്സ് തൊട്ട് സെവൻ സെവൻറ്റി ടു എ ഡി വരെയുള്ള പള്ളികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് ബിറ്റ്വീൻ നിപ്പുണ്ട് പെട്രയും അല്ല മെക്കയും അല്ല രണ്ടിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടേക്കും മൂന്നാമത്തെ കിബ്ല മെക്കെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട കിബ്ല ഉണ്ട് സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ എ ഡി തൊട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പള്ളി കിട്ടുന്നത് മെക്കെ ഫേസ് ചെയ്തത് സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ തൊട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എ ഡി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ കിബ്ലയും മെക്കെ ഫേസ് ചെയ്താണ് അതല്ലാതെ സെവൻ തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ തൊട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എ ഡിയിൽ പാരലായിട്ട് മെക്കയും പെട്രയും പാരലായിട്ട് സ്പെയിനിലെയും ലിബിയയിലെയും കിബ്ലകൾ നിൽപ്പുണ്ട് സെവൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി തൊട്ട് സോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ലേറ്റ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്ക് മുമ്പ് വരെ ഡേവിഡ് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കോളറാണ് ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് കിങ് പുള്ളിയായിരുന്നു ഏൻഷ്യൻ കിബ്ലയിലെ അതോറിറ്റി പുള്ളിയായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇസ്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേറ്റീവ് പറയുന്ന അത് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിയെ ബുക്ക് സ്കോളർലി ബുക്ക് എഴുതി സോ അതെല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആരും മെനക്കെട്ടില്ല അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തിയാൽ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാൻ ഗിബ്സൺ പുള്ളി വന്നപ്പോൾ പുള്ളി ആണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് പുള്ളി പക്ഷെ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഡാൻ ഡേവിഡ് വുഡ് ആ പാട് സൗദി അറേബ്യയിൽ അവിടെയുള്ള ഒറ്റ ഒരു പള്ളി മാത്രം പുള്ളി സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഈ അക്കാഡമിക് ബുക്ക് ഇറക്കിയത് ഏൻഷ്യൻ കിബ്ലയെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഡാൻ ഗബ്സൺ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പള്ളികളും ഏൻഷ്യൻ പള്ളികളും സന്ദർശിച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് പുള്ളി കറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്താണ് പുള്ളി കിബ്ല ഇത് ചെയ്ത് പുള്ളി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ഇത് ചെയ്താണ് പുള്ളി ഇത് ഇറക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ തിയറി ഇറക്കിയത് സോ സോ ഏതാണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തുണ്ട് സോ ഞാൻ പറയാം ഓൾ കിബ്ല വെർ ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ്സ് പെട്ര അണ്ടിൽ സെവൻ ഓ സിക്സ് സെവൻ ഓ സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ സംതിങ് ഉണ്ടായി ദർ വാസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് പാരലൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കിബ്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത നൂറ് വർഷത്തേക്ക് സം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഫേസ് പെട്ര ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ടെൻ ഫേസ് മെക്ക ആൻഡ് സിക്സ് ആർ പാരലൽ കിബ്ലാസ് വെർ നോട്ട് ഫൈനലൈസ് ടു വെർ മെക്ക അണ്ടിൽ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് ആഫ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഡൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റിയിലാണ് അവസാനം എല്ലാവരും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കയിലേക്കാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാം എല്ലാം മെക്കയിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് ടു ലേറ്റ് സോ നമുക്ക് പക്ഷെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഥ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെട്ര ഇല്ല ഈ കിബ്ല നേരത്തെ വേറെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ജെറുസലേമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഡീപെങ്ക് ചെയ്ത is complete quran is debunked ee idu ee dan gibbs idu kondu vanna pole adutha argument avaru vannathu pale idalle pandu manushar cheyidalle appo adu accurate alla avund avarku kibla undake pole thetti poyada nikku annana adutha argument avaru kondu vanna pashe adum dan gibbs inde padanathil adum thettan thali kaaranam ancient petra adayathu ancient kibla petra face cheyid kibla aanu most accurate uh, മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായിരുന്നു മെക്ക എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മെക്ക ഫേസ് ചെയ്ത കിബ്ലയാണ് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് അല്ലാത്തത് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാറിയാണ് അത് വന്നത് സോ ആ വാദവും പൊളിവാൻ ഇടയായിരുന്നു സോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ട്രേഡ് റൂട്ടാണ് എയ്റ്റ് സെഞ്ച് ഈ അബാസിഡ്സ് ഇത് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സാമ്രാജ്യമുണ്ട് ബൈസെൻറ്റീൻ സാമ്രാജ്യവും അബാസിഡ്സിന് മുമ്പുള്ള സൽസാനിയൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യം തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കാണ് സോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ട് അതിന് മുമ്പ് പോ പോയിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇറാൻ വഴിയുള്ള കടൽ ഇടുക്കു വഴി പോയിട്ട് നേരെ പേർഷ്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ യൂറോപ്പിലോട്ടും ഇസ്രായ ഇസ്രായേൽ യ
അങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് പുതിയ ട്രേഡ് റൂട്ട് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മോണ്ടോ കമ്പനി ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ട്രേഡ് റൂട്ട് ഇത് നടന്നത് മുഴുവൻ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ യമൻ സൗദി അറേബ്യ അതുവഴിയുള്ള ഇതുവഴിയാണ് നടന്നതെന്നാണ് പക്ഷെ ഈ പെട്രീഷ കോൺ പോയി ഏൻഷ്യൻ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മെക്ക നാല് സിറ്റികൾ യാത്രി യാബു മെക്ക ജദ്ദ ഈ നാല് സിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും കിട്ടുന്നില്ല ഏൻഷ്യൻ ഇതിൽ പുതിയ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏൻഷ്യൻ ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തുവാനിടയായി തീർന്നു ഈജിപ്റ്റിനെതിരെ ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്താനിടയായി കാരണം പുള്ളിക്ക് ഈജിപ്റ്റ് കീഴടക്കണം എന്നുള്ളപ്പം പുള്ളി ഇസ്രായേൽ വഴി വരാതെ പുള്ളി സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റെഡ് സി വഴി പോകാൻ വേണ്ടി പുള്ളി തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ പുള്ളി മൂന്ന് എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തി പക്ഷെ ഈ മൂന്നും അവസാനം പരാജയപ്പെട്ട് അത് തീർ അത് അവസാനം പുള്ളി ഉപേക്ഷിക്കാനിടയായി തീർന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എടുത്ത റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏമൻ വഴി ഉള്ള റൂട്ടാണ് ആ റൂട്ട് വഴി പുള്ളി എടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടൗണും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ എക്സ്പെഡീഷൻ സക്സസ് ആകത്തില്ലെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പുള്ളി അത് ഉപേക്ഷിക്കാനിടയായി തീർന്നു അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റില് ഫൈവ് ഫൈവ് മെയിൻ സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സൗദി അറേബ്യ വരുന്ന ഈ കോണ്ടിനെന്റില് ഒറ്റ സിറ്റീസ് പോലും ഇല്ല അലക്സാണ്ടർ തോക്ക അതിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം ഈ ആഫ്രിക്ക എടുത്തില്ല പകരം ഈ സൗദി അറേബ്യ എടുത്തതാണ് കാരണം കാരണം അവിടെ ചെന്ന് പുള്ളിയുടെ ട്രൂപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ സിറ്റീസ് ഇല്ല ആൾക്കാരില്ല വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല അവസാനം പുള്ളിക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അതേസമയം പുള്ളി ആഫ്രിക്ക എടുത്തിരുന്ന പുള്ളി സക്സസ് ആവാറുണ്ട് ആഫ്രിക്ക ഇതിൽ സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അസാബ് എന്ന സിറ്റി ഉണ്ട് എരിറ്റിയ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് ബി സി തൊട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് അതുലീസ് ഉണ്ട് എരിറ്റിയ സെവന്റി നയൻ എരി തൊട്ടുള്ളതാണ് സൂക്കൻ സുഡാൻ വൺ സെവന്റി എരി തൊട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് ബെലനീസ് ഈജിപ്റ്റ് ടു സെവന്റി സിക്സ് ബി സി തൊട്ടുള്ളതാണ് സഗാഫ ഈജിപ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ബി സി തൊട്ടുള്ള ഇതാണ് സോ ആഫ്രിക്കയില് വലിയ വലിയ സിറ്റിയിലുണ്ട് ഈ കടലിനോട് ചേർന്ന് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സിറ്റിയും ഒരു ദിവസം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ഓരോ സിറ്റിയും ഉള്ളത് സോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുവഴിയായിരുന്നു ട്രേഡ് ശരിക്കും നടന്നിരുന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനിടയായത് അതേസമയം ഇപ്പുറത്ത് ഈ റെഡ് സീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലൊന്നും ഒന്നും കാണാനില്ല സോ പെട്രിഷ ബ്രോൺ ഇതിറക്കി ഇതെല്ലാം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈവൻ വിക്കിപീഡിയ തന്നെ ഈ ജദ്ദയെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിടയായത് സോ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ത്രൂ മെക്ക ഇസ്ലാം ഇത് പറയുന്നത് മെക്ക അസൈസിസ്റ്റ്സ് ഇൻ സേദ മാൻ ഈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ എവിഡൻസ് ഇറ്റ് എനി വെർ അണ്ടിൽ സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഏരി ആൻഡ് എവറിങ് വി വി നൗ ഫൗണ്ട് ഇൻ മെക്ക വെ കുഡ് ബി പ്രീവിയസ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പെട്ര ആൻഡ് നൗ ഇൻ ജെറുസലെ സോ വർഷിപ്പ് ആണേലും ട്രേഡ് ആണേലും എവറിങ് ഹിസ്റ്ററി ദറ്റ് ഖുറാൻ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ പെട്ര ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം പെട്ര വലിയ മനുഷ്യ താമസമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ ജ്യൂസും ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയും അവരുടെ വളരെ വലിയ സംഘമായിട്ട് അവർ ജ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പല ഭാഷയിലുള്ള മനുഷ്യർ വരുമായിരുന്നു അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡ് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വർഷിപ്പും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനിടയായിട്ട് സോ സെക്കൻഡ് ബി സിയിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആഗർ തൈഡീസ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി സോ ഈ ഈ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയന് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് അറബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടേഷൻ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഹി ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിസ് ടെം ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് അറബ് നയന്റി കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ചിഡാൻ ഐലൻഡ് വിച്ച് ഈസ് എൻട്രൻസ് ഓഫ് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്കോബ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെട്രാൻ നയൻ സിക്സ് ടു കിലോ മെക്ക നയൻ സിക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ 
ഈ ട്രേഡ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവര് അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാര് ലോകം മുഴുവൻ ചതറിപ്പോ അതേസമയം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കും സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ സമ്പത്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മള് ഖുറാന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഖദീജയുടെ കാര്യം അവർക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഖദീജ ഒരു കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു ഖദീജ ജോലിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഖദീജക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു പെട്രയുടെ അമ്മ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് പെട്രയിലെ സ്ത്രീകൾ സമ്പന്നായിരുന്നു അവർ കച്ചവടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ട്രേഡിന് വേണ്ടി ഈജിപ്തിൽ പോവും ഇന്ത്യയിൽ പോവും ചൈനയിൽ പോവും യൂറോപ്പിൽ പോവും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏൻഷ്യൻ ആൾക്കാർ പണ്ടുള്ള മനുഷ്യര് നക്ഷത്രം നോക്കിയായിരുന്നു അവര് പോകുന്നത് പകൽ സൂര്യനെ നോക്കി പോകും പക്ഷെ ഈ മരുഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് പകൽ അവർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തില്ല കാരണം സൂര്യനുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ എനർജി വേണം കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും സ്കേർസ് ആണ് സോ അവര് അവർ മാക്സിമം രാത്രിയാണ് പോകുന്നത് സോ രാത്രിയിൽ ഇവർക്ക് ഈ പെട്രയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ നക്ഷത്രം നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു നോർത്ത് സ്റ്റാറിനെ നോക്കിയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോ ഈ റോം റോമൻ സാമ്രാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോൺ വേൾഡ് എല്ലാം അവര് റോഡ് ഉണ്ടാക്കി സോ ട്രേഡ് റൂട്ട് എല്ലാം റൂട്ട് എല്ലാം റോഡ് വഴിയായി സോ മനുഷ്യരെല്ലാം റോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കഴിവായിരുന്നു നക്ഷത്രം നോക്കി ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പെട്രയിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവര് രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രം നോക്കി സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ഇവര് ഈ ഇന്ത്യയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കും ചൈനയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കും എന്നിട്ട് അത് ആഫ്രിക്ക കൊണ്ട് ഈജിപ്തി ഈജിപ്ത് യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും സോ അങ്ങനെ വിറ്റോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഇവര് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവര് ചോദിക്കുന്ന കാശ് അവിടെ അവർ തരത്തില്ല അവസാനം ഇവർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ട പെട്ടയിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിലെല്ലാം അവര് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈജിപ്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ താമസിക്കും യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ താമസിക്കും ചൈനയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ താമസിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ താമസിക്കും സോ അവരവരുമായിട്ട് തന്നെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അവർക്ക് സാധനത്തിന്റെ പൈസ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എല്ലായിടത്തും ആയി അവര് ഒത്തിരി റിച്ച് ആയിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് ഈ പെട്രയിൽ മുഴുവൻ മലകളാണ് നമുക്കറിയാം പെട്ട നോക്കി അറിയാം മുഴുവൻ മലകളാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ പൂർവികര് ഇവര് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇതാക്കിയിട്ട് മലകളിലാത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു സമയത്ത് ഇവര് ഈ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ചൈന ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാം പെട്രയിലോട്ട് ഇവര് പ്രഗ്മിച്ച് നടത്തും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ പൂർവികരുടെ ശവക്കല്ലറെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തും അതിന് അവര് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് ഹിജറ അത് അവര് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ദുസരയുടെ പള്ളിയാണ് ആ ദുസരയുടെ ദുസരയുടെ പള്ളിയും അതിന് ചുറ്റി ഇവര് ഇതുപോലെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വലയം വെക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇതെല്ലാം പെട്രൻസിന്റെ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ എല്ലാ ഇതും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇത് വരുന്നത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കിനാണ് സിക്സ് നയൻറ്റി വണ്ണിൽ പണിത ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് പണിതത് അബ്ദുൾ മാലിക്കാണ് അബ്ദുൾ മാലിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ടും മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേരല്ല അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം സ്ഥാനപ്പേര് പറയും അതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതായത് ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ ജയിച്ചു വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് പ്രൈസ്ഡ് വൺ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കും അതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതിനു മുമ്പ് പക്ഷെ അതൊരു പേരായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അബ്ദുൾ മാലിക്കാണ് അത് ഡോം ഓഫ് ദി റോക്കാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് പണിതത് സോ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഖുറാൻ ടെക്സ് ടെക്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് സിക്സ് നയൻറ്റി വൺ ഏരി ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഖുറാനിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ബിഗിൻ ടു അപ്പിയർ 
സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ തൊട്ട് സിക്സ് എയ്റ്റി വരെ ഉള്ള ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയത് പക്ഷെ ആ ഈ കാലിഫൈഡ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് നാല് കാര്യം ആബ്സെന്റ് ആണ് നോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഇസ്ലാം നോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് മുസ്ലിം നോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് മുഹമ്മദ് ആൻഡ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് കൂടെ ഇതെല്ലാം ഈ ഈ കാലിഫൈഡ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ലേറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറേടെ ഇത് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയണം അത് നമുക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ പോകാം കോയിൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എവിഡൻസ് ആണ് ഈ കോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അബ്ദുൾ മാലിക് സിക്സ് നയൻറ്റി ടുവിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് അറബ് റിഫോമർ ക്രിയേറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം കോയിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇസ്ലാം അബ്ദുൾ മാലിക് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഹാദ ഇറക്കിയ കോയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്ന അബ്ദുൾ മാലിക് ആണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ബൈസെൻറ്റീൻ ഡിനാർ മിഡ് സെവൻ സെഞ്ചുറിയിൽ നമുക്കറിയാം ബൈസെൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പവർഫുൾ അവരുടെ കോയിൻ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ബൈസെൻറ്റീൻ ദിനാറിനകത്ത് ബൈസെൻറ്റീൻ എംപയറിൻ്റെ പടമായിരുന്നു ആ കോയിൻ്റുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുരിശു ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ബൈസെൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഇത് എംപ്രയറായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കോയിൻ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൂഫിയാനി തരം സിക്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനകത്ത് കാലിഫൈ മുബൈബ ഓടെ പടമുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി അദ്ദേഹം കാലിഫൈറ്റ് ആണ് അറബ് കാലിഫൈറ്റ് ആണ് പുള്ളി ക്രോസ് ഹോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ഈ ബൈസെൻറ്റീൻ ഇത് തന്നെയാണ് അവരതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് നല്ല ടെക്നോളജി ആണ് ഈ കോയിനിൽ ഇത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണേ ടെക്നോളജി ആണ് അബ്ദുൾ മാലിക് കോയിന് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓട്ട് സിക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉള്ള കോയിനിൽ ക്രോസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇമേജ് ഓഫ് അബ്ദുൾ മാലിക് വന്നു ഷഹാദായും വന്നു സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷഹാദ വരുന്നത് ക്രോസ് എടുത്ത് കളയുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള അറബ്സിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു കോയിനകത്തും ഒരു ഇമേജും ഇല്ല ഒരു രാജാവിൻ്റെ പടവില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സഹാദ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ ആ സിക്സ് നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഈ അബ്ദുൽ മാലിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാ അബ്ദുൽ മാലിക് ഇസ്രായേൽ കീഴടക്കി ജെറുസലേം കീഴടക്കി സോ ഈ അബ്ദുൽ മാലിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ബൈസെൻറ്റീൻ എംപയറാണ് പുള്ളിക്ക് ബൈസെൻറ്റീൻ എംപയറെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ ബൈസെൻറ്റീൻ എംപയറിന് ഒരു പ്രശ്നം ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈസെൻറ്റീൻ എംപയറിന് ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ഒരു മാൻ ഉണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അത് അവർക്ക് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല അബ്ദുൾ മാലിക് അറബ് വലിയ റിഫോമർ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ കീഴടക്കി ബൈസെൻറ്റീനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല ഒരു റിലീജൻ ഇല്ല ഒരു മാൻ ഇല്ല ഒരു ബുക്ക് ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാലിഫൈറ്റും എന്തുവാ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ബൈസെൻറ്റീനെ അങ്ങ് ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് so beginning with the dome of the rock 691 ad dome of the rock na pratyeda it is larger than any other non arab structure it is facing the arab sanctuary petra it incorporates inscription against the byzantine christian it introduces a faith islam it introduces a people muslim it introduces a prophet muhammad the the pinna ida muhammad na 692 al 696 vot coins ilum shahada introduce cheyanu അതിന് മുമ്പ് വരെ ഒരു ഇതുമില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സോ ഇവർക്ക് അപ്പം അബ്ദുൾ മാലിക് വന്നപ്പം ഒരു മാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇസ്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ ദൈ ദൈനീല ബുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ അബ്ദുൽ മാലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മേൻ കാലിഫൈറ്റ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ലേറ്റർ സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആയപ്പം ഉമേൻ കാലിഫൈറ്റിനെ മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അബാസിസ് കാലിഫൈറ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ അബാസിസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് മുമ്പുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അവർ കളഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്
അദ്ദേഹം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കാരണം ടാക്സ് ടാക്സ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ര മുഴുവൻ താർത്തു അവിടുത്തെ കിബ്ല മുഴുവൻ താർത്തിട്ട് ഈ കറുത്ത കല്ലുമായിട്ട് നേരെ അബാസിഡ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പൊ അബാസിഡ്സിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു സൗത്ത് മുഴുവൻ അവരുടെ കൺട്രോളായി ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യ ആയിരുന്നു സ്ഥലം മുഴുവൻ അവരുടെ കൺട്രോളായി അപ്പൊ അവരൊരു സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അബ്ദുൾ ഇബൻ ബെൻ സുബേറിനെ ഒരു സിറ്റിയിലോട്ട് അയക്കുവാണ് ആ സിറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ മെക്ക അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ആ കല്ല് കൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ തൊട്ട് വരുന്ന ഹജ്ജും എന്താ ഹിജ്ര എല്ലാം അങ് അങ്ങോട്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെക്ക ഇത് വരുന്നത് അബ്ദുൾ ഇബൻ സുബ് വാസ് ഗവർണർ ഓഫ് പെട്ര അണ്ടർ അബ്ദുൾ മാലി ദുമേൻ കാലിഫൈറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ ഓഫ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സുബേർ റിബൽഡ് ഇൻ സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി എഗൻ സുമേൻ പവർ ഇൻ ദ മാസ്റ്റർ സുബേർ ഡിസ്ട്രോയ് ദ കാബ ഇൻ പെട്ര ആൻഡ് ടേക്സ് എ ബ്ലാക്ക് സോൺ ഫ്രം ദർ ആൻഡ് ഫ്ലീസ് ടു ഹിജാസ് പെർഹാബ് സമേക്ക ആ സമയത്ത് ഈ സൗത്ത് ഫുള്ള് ഉമേഴ്സിന്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു അന്ന് മുതലാണ് ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാലിക് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ദ മാൻ and then later they need the book so the book uh, his son al wahdi started creating the book and the book revolved uh, book evolved around 200 to 300 years angane aanu book undayathu later canonized in 924 in al azhar university cairo adana idinte charithra nu parannathu so nammal ee dome of the rock il ulla inscription vashe nammal innathe veli poya kaaranam nammal standard islamic narrative parayna dome of the rock was built for Uh, commemorate this uh, hijra uh, the hiraj hiraj um, muhammad swargathilekku vay hiraj commemorate cheyan vendiyana dome of the rock undayana nan standard islamic narrative varayna but but the interesting fact is there is no inscription about that history kid nammal orkana nammal oru historic oru monument undaku nammal adile aadi eluvunna endha aa monument endu kaaranatha eludhi nalla nammal vendak kashir eludhi pashe adonnu idinathilla innu njangal poya undu pashe adellam velilana അതെല്ലാം ലേറ്റർ ഈ ട്വന്റി സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അതിന്റെ അകത്ത് പോണം അകത്തുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് പണ്ട് അബ്ദുൾ മാലിക് എഴുതിയ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈസെന്റൈൻ എംബേഴ്സിന്റെ ഫെയ്ത്തും അവരുടെ അവരുടെ മെയിൻ മാനിനെ ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരെ മാൻ ജീസസിനെതിരെ ഇത് രണ്ടും ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്താണ് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് സോ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൾ മാലിക് ഈ മോണിമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മോണിമെന്റ് വായിച്ചു നോക്കും അത് ഞാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ അടുത്ത ഹിസ്റ്ററിയിൽ വേറെ എടുക്കാം ആ മോണിമെന്റ് അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഖുറാനുമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് അതിനകത്ത് ഖുറാന്റെ സൂറ കോട്ട് ചെയ്താൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഖുറാനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം എന്താ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാൻ ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം സോ നമ്മൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം so our remit was investigate the historicity of Medi- uh, mecca in the 7th century it is obvious that everything muslim was depend on of their book and the man and the place are based on the standard islamic narrative which were 200 to 300 years late and hundreds of miles too far to know the narrative the islamic traditions describe Me- mecca as a fertile place and the oldest association for the human on earth it is not true uh, the uh, uh, standard islamic narrative tell us that mecca is a city adam and eve said ismail noha hud sel uh, selak abraham even the queen of sheba daniel and between three, 30 to 7 700 biblical prophets were buried completely contradicting the bible account which is mostly supported by historical artifacts even the arabic arabic which should have been in mecca adayathu nammal innathe quran le kaanuna arabic ennu parayunnathu നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള അറബിക് ആണ് പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അറബിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം യമനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അറബിക് ആണ് നമുക്ക് മെക്ക ഈ ഖുറാനകത്ത് കാണുന്നത് സാബിയാക് അറബിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏൻഷ്യൻ്റ് അബ്രി അറബിക്ക് വരുന്നത് പെട്രായി പെട്രായിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ അറബിക് ആണ് അതും ഒരു ഒരു തെളിവാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ യൂറോപ്പ് യു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് യു സൗണ്ട് ദി അലാറം ദാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ദ നയൻറ്റി സെഞ്ചുറി the geographically speaking mecca proved one of the biggest problem for muslims none of the early maps until 900 ad show mecca at all all of the 7th 7th century and some of the 8th century qibla was praising petra not mecca patricia crown debunk uh, montgomery land based trade route theory back in 1987 he shut down the sea based trade trade route through the uh, red sea proving it was via africa and africa at all 
the five stages of Hajj in Mecca were all bad copy of those already in Mecca. Every Muslim came for an early Mecca can be debunked by simply using the historical map. Now, in the seventh century, we have to the map of the Quran complete and faithful. When we look at the 7th and 8th century, we see that Islam grew out of a political conflict between two succeeding empires and the need for a strong Arab identity. The Arabs need a book, a man and a place in order to have their own identity of all which was attained by creating the Quran, Muhammad and finally the Mecca. That's our conclusion. Thank you so much, uh, Abraham brother, for your detailed uh, information. I'm going to hand it to you. 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 I'm going to Adinda looting, carrying a local raids in Arthila, Abdullah Ben Zuberum, and a Shasham Khalifal Mansur, the Galagatu, they do raid in another country. Up E. Kulais and Diana, the five twenties look and five twenties to five sixties Ladella and Epa in the church and Diana. Apadinda, Ah, Kalagatongudi on the Kitona covered coverage Adudin Abram on the Kauriam, Koregudi, Clarity, Auru, the Delicatu. Hello. Hello? Or Kibla, uh, even Urila and the Varanand, ancient okay. Kibla, as uh, Abraham Janita Salatan the Varanand. Okay. So Mekail, uh, Yemen Lord Kibla on Dagno, I know White Kibla uh, for the Ariad. Akibla uh, okay, been a okay, okay. Muslim so on the one the Nashi Piker, other okay, Nashi Piker. Okay. Asha Namaka, historically Nokuma, Pala Kibla Sunda, Petra on Dagno, uh, Abraham, uh, 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 right? Kaba, Kaba, Kibla, Kaba, Kaba, Kaba. Other than the Chari Bretas or narrative under law. Other the year of the elephant in the room. Prophet Mohammed the Jenisa Golam Yemenil and Dirana, Urukotam, Christian Eagle, Najaran Eagle, even attack him and it Anapurtu and Nona Kilur Kadind, Kameka, our standard narrative on other. completely would be false narrative on another Chari Paramatu Sambo Ilia. Paksa, Nara Marta Kulis, the Paratula, Uru, Christian, Pali in Dirno, Kalis, Alanga, Sanele, other Yemen, Uru Pali in Dirno, Christian Pali. E. Anna Brin Dirno Christianigulum, Himyara to Kingdom and Dirno. Avera to Bangra Yutan Dirno. E. Parana Jews, I don't know. Jews and Christians are the Yutan Dian de Perle, Dulnavas and the Kakalagata, Dulnavas and the Tolkis, out of cathedral on the country. E. Parana. Sanele. E. If it is a radio, which is the Rayanagil, E. Parayana Najaranigal, Udu expedition, Makilku, Chaiti, later Idana, the other Ibn Isham and Dakalatu Edena, history, Siragal Loka Parayana, Battle of the Elephant in the Vernatal Lodu Sambo. Other Shiriku Parana, historically, other Yadu ground to India. Pasha, history in Okanagil, if it is a Palin Dernum, Christian Palin Dernum. Isanele, E. Pali, Abdullah Ben Zubair, and the Kalagata, the Raid Jay the Tur, other than the Tunagulum Kari, Mosekum Kari, and Loki Tu, Abadanani, six eighty five and ninety seven under the Oxyana, Abadanani, Islamic architecture of Malaga, Islamic Idun Toran and the Parana. Pinuru Raid would not know who eat Kalifal Mansur and Taibaluru Raid would not know who eat a Pali Lian Taibui. The land I will. Number no can a collation of course at the Tarkanagil, collation of another ecclesia and Artham, Churchna and Artham, a collation diagnosis and a lot. Our written narrative and different from history. 
അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അത് ആ അബ്ദുള്ള ബിൻ ജുബൈറിന്റെ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ലേറ്റർ ഓൺ ഫീറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ് അത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദർ കാരണം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഈ ഇവരുടെ ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് അതിപ്പം ഇവൻ പുതിയ ഇത് വരുന്നത് ഇവൻ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ അൽബുക്കാരി ഒക്കെ ഇവർ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് സെഞ്ചുറി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അത് അതിലും ലേറ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഹദീസ് കിട്ടുന്ന മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻത് സെഞ്ചുറി ഉള്ള മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഇത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം മതി ഈ ബുക്കാരിയിൽ ഖുറാൻ കോടീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഉത്തുമാൻ ഖുറാൻ കോടീകരണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം മതി ഇസ്ലാമിനെ ഡീബങ്കിയ ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മതി ഇസ്ലാമിനെ ഡീബങ്കിയ കാരണം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ ഉണ്ടായിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് പ്രോവിൻസിൽ ഇത് അയച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഒമ്പത് പ്രോവിൻസ് അയച്ചെങ്കിൽ ഇവർ ജസ്റ്റ് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ആ നയൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി വല്ല പ്രശ്നം തീരും പക്ഷെ അത് എവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രം സിക്സ് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാണ് സിക്സ് ഫോർട്ടി തൊട്ട് സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി തൊട്ട് അറബിന്റെ ഒരു ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ കോൺക്രിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളെ അവര് കിഴിമേൽ മറിച്ച് ഒരു കോൺക്രിങ് നടന്നു സിക്സ് ഫോർട്ടി തൊട്ട് ബൈ ദ ടൈം സിക്സ് എയ്റ്റി ആയപ്പോൾ ഫ്രം ലിബിയ ടു ഓൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ദ ഹോൾ വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇസ് ആർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സ്റ്റിൽ ദൻ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിലായിട്ട് അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ലാ ഈ ലാൻഡ് മുസ്ലിം കാലിഫ്രേറ്റിനെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും അവരെ അവരെ അധിനിവേശ കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ എന്തുവാ ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇവർ ഈ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഈ നയൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അവരുടെ കാണണം കാരണം ആരും അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും മാറ്റി പിന്നെ അത് എവിടെ പോയി അവർക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എബ്രഹാം ബ്രദർ രാജ ബ്രദർ ഇല്ല 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 സൗരന്മാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങള് ലിറ്ററേച്ചർ ഡീപം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വളരെ 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 നല്ല കാര്യം കാരണം ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നോട് പണ്ട് ഒരു ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് കാത്തലിക് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഈ അള്ളാഹു എന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേക്ഷികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നതോ ആയ അത് ഏതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് രണ്ടും ഒന്നാണോ അതോ മറ്റൊന്നിനെ മുഹമ്മദ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നോ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വീണ്ടും പ്രശ്നമാകുകയാണ് കാരണം പ്രസന്റ് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയതാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച സാധനം പുതിയത് പറഞ്ഞാൽ പഴയതാണെന്നും പറയുമ്പോൾ അത് പഴയ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം പഴയ നിയമത്തിലുള്ളതുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ചതിന് യാതൊരു വിധ സാധാത്മ്യപ്പെടലും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കുറേശ്ശികളുടെ അള്ളാഹു ആണോ ഇതെന്നുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിനെ ശരിയായ നിലയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിനകത്ത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കേവലം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ മുസ്ലിംസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു കവിതയാണ് സാഹിത്യത്തിൽ കവിത എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അപ്പൊ കവിതയിൽ എപ്പോഴും വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ആലങ്കാരികമായ നിലയിൽ അതിശയപരമായ നിലയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം കവിതയിലുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലിറ്ററജിക്കൽ ശൈലി അതാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഈ ഖദീസുകളിൽ
കാരണം ഇത് ഏതെങ്കിലും പലരും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വായിലൂടെ കവിതയായതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതാണോ അതോ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി യുദ്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പോയി യുദ്ധങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കൊന്നു ഇങ്ങനെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹദീസുകളിലുള്ളതെല്ലാം തള്ളുകൾ മാത്രമാണോ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിനപ്പുറം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാവിധ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് ചരിത്ര രേഖകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിയുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ചുള്ളതല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എ ഡി അറുന്നൂറിന് മുൻപുള്ളതും അവിടെ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതും പിന്നീട് ഇസ്ലാം എന്ന മതം മക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് വികസിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന കഥാപാത്രം റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ മുഹമ്മദിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിട്ട് മുഹമ്മദിന് ഒരു പഠനത്തിന് തയ്യാറാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇവർ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതൊരു ഗോത്ര ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആക്രമണ സ്വഭാവത്തിന്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ കഥ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഫലഭൂഷ്ടമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ അള്ളാഹു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മാറ്റിയാൽ ബാക്കി ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിനൊരു പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചർച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീനായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ ആഴമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ മുസ്ലിംസിന് പലപ്പോഴും ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഫ്സൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം അതിന്റെ ഇത് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയാണ് അതേപോലെ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം കലി ഹോസ്മാന്റെ പേരിൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു കാലത്തേക്കുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നത് ബൈബിളിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഏ ഡി മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഖുറാന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാർബൺ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളിട്ടുണ്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ വാദം വെച്ചത് എബ്രഹാം പതിനാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലേ അഫ്സൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഇതിന്റെ ഇപ്പം ഷിജുമാൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞതും ഇനോക് ബ്രദർ പറഞ്ഞതും ഇതൊക്കെ ഈ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ടെൻ സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ആവുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രേഡ് റൂട്ട് മാപ്പിലേ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ദർ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ ഇല്ല ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എബ്രഹാം ബ്രദർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റും അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സീരിയയും നിങ്ങളുടെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു മതം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഷാദത് കലീമ വരുന്നതും എല്ലാം സിക്സ് നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എ ഡി അത് ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൾ മലിക് മർവാന ഈ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്കില് ഈ ഷാദ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഒക്കെ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് എ ചേർച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന
കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ കാരണങ്ങൾ ഇത് ഇത് സി ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്ന വിഷയമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ടോക്കാ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസും ഇതിന്റെ ഓരോ ലിറ്ററേച്ചർ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഇതിന് തുടക്കം ഈ ട്വന്റി എയ്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് പട്രീഷ്യ ക്രോൺ ആണ് പട്രീഷ്യ ക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർക്കേക് ലാംഗ്വേജ് ഈ ആർക്കേക് ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊമിനന്റ് ആള് ഒരാളാണ് ഈ ഈ പട്രീഷ്യ ക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്രീഷ്യ ക്രോൺ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബുക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ത്രോൺ ഔട്ട് ചെയ്തു ഇവര് അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഇവര് ഫാക്കൽറ്റീസും അവിടെ ഉള്ള ഇസ്ലാമിക് വേൾഡും ഡീബങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നാ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷീ മൂവ് ടു കേംബ്രിഡ്ജ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റൽ എല്ലാവരും ലിറ്ററേച്ചർ വൈസ് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം അഫ്സൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോമിങ് എ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിനെയും നിങ്ങൾ ഈ ജേർമൻ സ്കോളറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജേർമൻ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒരു അറബിയിൽ ഇന്ന് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു അറബിക്കും അതിന്റെ ഏൻഷ്യൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ഈവൻ സന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും അതിനകത്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള പല ആംഗിളിലുള്ള സ്റ്റഡീസാ ഇപ്പം ഇനോ ബ്രദർ വെച്ചതും രാജാ ബ്രദർ വെച്ചതും എബ്രഹാം ബ്രദർ വെച്ചതും ഷിജുവാൻ ബ്രദറിന്റെ ആ പ്രീസ്റ്റിന്റെ ആ പെർസെപ്ഷൻ വെച്ചതും ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് മിയർലി ഒരു 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 മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും പറയുന്ന ഇന്ന പോലെ ഇന്ന ചെയ്തു സി ദെർ ആർ ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഷിജുവാൻ ബ്രദർ വിൽ ഗിവ് യു മച്ച് ബിഗർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് മച്ച് മോർ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പൊ അഫ്സല് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്ബർ സോറി അഫ്സൽ താമസിച്ച ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വെനായൽ ചെക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ നൈബേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകും നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ അല്ലെ കൗൺസിലറോ എന്തോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വാട്ട് എവർ ദ സോഴ്സ് ആ സോഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ സോഴ്സിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് ചെന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നത് ആ സോഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറെ ഇല്ല ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഡെവസ്റ്റേറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും വലിയ ഡെവസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദർ ഈസ് നോ സെക്യുലർ സപ്പോർട്ട് ദർ ഈസ് നോ ലിബറൽ സ്കോളേഴ്സ് ദർ ഈസ് നോ ട്രാവലേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ദർ ഈസ് നോ ജോഗ്രഫിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ദർ ഈസ് നോ നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഞാനൊന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സമയത്ത് പേപ്പറിസും അതും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജാഹിലിയ കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാഹിലിയ കാലം സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ സിക്സ് സെഞ്ചുറി ഓൺവേർഡ്സ് അതിനു മുമ്പ് വളരെയധികം ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് അതിന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇസ്ലാമിക് ലിറ്ററേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഖദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് വുമന്റെ കാര്യം ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിന് അത് മുഹമ്മദുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ ഖുറാന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഐ ഡി ഉത്മാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ
അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാംബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ അവര് അല്ലെങ്കിൽ ജയ സ്മിത്തിന്റെ അവര് അവരുടെ എന്തോ അവരുടെ പേര് മറന്നു അവരുടെ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഫ്രാജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറാൻ പോലും ക്രോഡീകരിച്ചത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്ഡിക്ക് ശേഷമല്ല ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷമാണ് കിട്ടിയതാണ് ഈവൻ ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് വരെ പറയണത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയണ ഖുറാൻ കിട്ടിയത് ലൈക്ക് ഇതിനും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അഫ്സൽ വന്ന പഠിച്ചു ഫാക്ഷണർ പറഞ്ഞു ആ ഫാക്ഷണർ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അത് മാത്രല്ല ബൈബിളിന്റെ മുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു അതാണ് സാക്ഷ്യമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പതിനിടയിലുള്ളത് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമുക്ക് ഭാഗികമായിട്ടുള്ളത് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോഡ സൈനാറ്റിക്കസിന്റെയും വാറ്റിക്കാനസിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നാല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് എല്ലാ കൃതികളും കൂടിയ നിലയിലുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സൈനാറ്റിക്കസും വാറ്റിക്കാനസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാൽ അതല്ലാതെ കണ്ട് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഇത് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ റിയാലിറ്റിനെ ഈ അഫ്സൽ കണ്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടത് കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ച് അതേ സമൂഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് കൂടത്തിൽ ജീവിച്ച ശിഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ നിനക്ക് തന്നത് നീ എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് പിന്നീടാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കയ്യിലുള്ള അത് വിശ്വാസമല്ല അഫ്സലടക്കി അല്ല വിശ്വാസമല്ല വിശ്വാസമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണേൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്സൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഖുറാൻ എഴുതി മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഖുറാൻ എഴുതിയായിരുന്നു തോന്നും അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു ഖുറാനിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് മുഹമ്മദൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതിയതാ അതും പല പ്രാവശ്യം തിരുത്തിയതും കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ക്രോഡീകരിച്ചത് ഉസ്മാനൊക്കെ കോടീകരിച്ച സാധനമാണ് പിന്നെയും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അഫ്സ് ഒന്നും കയ്യിൽ പോലും ഇല്ല സാധനം ഇനി അത് പോട്ടെ ഇതിനി മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചര്യയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വന്ന് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത്തരം കളക്ഷൻസ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്തോ അതിന് ശേഷമോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ കതീസ് വായിക്കുമ്പോ തോന്നും എന്താ പറയുന്നത് ഐശ്വ നിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങ് എഴുതിക്കാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അനസ് നിവേദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഖുറാനിൽ അല്ലെ ഹദീസുകൾ ശരിക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഏഴ് പേര് വേറെ കാണും ഏ പൈഷ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇന്നത് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന ആള് കേട്ടു അവ നിവേദനം പറഞ്ഞു അല്ല അവയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ കേട്ടു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അനസ് പറയുന്നതാണ് അഫ്സല് നിർത്തിക്കേ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ പോസിബിൾ അല്ലെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ പോസിബിൾ തന്നെയാണ് എട്ട് പേരോ ഒൻപത് പേരോ കൈമറിഞ്ഞു വന്ന സാധനമാണ് ഈ ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും കളക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ട നിന്നെയാള് പറയുന്നതായിട്ട് മൂന്നാമതൊരാൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് അനസ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഓറൽ ട്രഡീഷനിൽ തന്നെ ഇതിനിടയിൽ ആറു പേര് അഞ്ചു പേര് കയറി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ആ നിലയിലൊരു പ്രഖ്യാപനമോ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പ്രത്യേക പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളത് അവിടെ റൈറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ട്
അപ്പൊ എഴുത്ത് വായന അറിയാൻ മേലാത്ത ഇയാൾ പുസ്തകം എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്ര അബദ്ധമാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ആരെഴുതി ആരെഴുതിയത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആരെഴുതിയത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ഓറലായിട്ടാണ് നിന്നത് അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഓറലായിട്ട് നിന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രപരത മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ നിലനിൽക്കട്ടെ അതിനുശേഷം യുദ്ധത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ഗുരാൻ കാണാൻ പഠിച്ചവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണല്ലോ ഇത് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് അന്നാരും എഴുതിയില്ല പിന്നെ എഴുതുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ എഴുതി ഇതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അപ്സയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് കളക്ഷൻ അല്ലേ ഇവിടെയുള്ളൂ പലയിടത്തു നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ ഈ ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴും പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ മുഴുവനും ഇല്ല മുഴുവനും കളക്ഷൻ ഇല്ല ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഖുറാനിക് വാക്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഖുറാൻ ലോകത്തിലില്ല ഇനി നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി നാലോളം ഖുറാനുകൾ ജയസ്മിത്ത് തന്നെ കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ നാലെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാല് അറബി ഖുറാൻസ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖുറാനോ ഉള്ളെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഖുറാനുകൾ തമ്മിലും അന്തരങ്ങളുണ്ട് റഫറൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആശയങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പരസ്പരം ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും വാക്യങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ രീതികളിൽ ഇന്റർപ്രട്ടേഷനും ഈ ഖുറാനുകളിൽ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് അഫ്സലോട് എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അഫ്സൽ ഒരു ഫാക്ചുലറോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറയാം എന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഗിബോർ ബ്രദർ ഗിബർ ബ്രദർ പറഞ്ഞു അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തിയ റിസർച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എടുത്ത എഫേർട്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന് സ്വന്തമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസമോ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ പഠനമോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അറബി ഖുറാൻ അറബിയിൽ മാത്രമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ മക്കയ്ക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് അറിയാം ഈ അബദ്ധം എല്ലാം പിടികൂടപ്പെട്ടു മെഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പിടിക്കൂ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യുദ്ധ സമയത്തൊന്നും ഇവർ ഇത് പുറത്തു കൊണ്ട് കാണാപ്പാടം പഠിപ്പിക്കരുത് കാണാതെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത് ഈ സാധനവുമായിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് അത് അന്നത് പൂർണ്ണ തോതിലല്ല എഴുതപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അത് എഴുതപ്പെട്ട ഏതാണ് നമുക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അബ്സാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നില്ല അപ്പൊ പൂർണ്ണ തോതിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഇവര് ഇതൊരിക്കലും അറബിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുതയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം ഇത് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ അറബിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു ഭാഷയിലേക്ക് വന്നാൽ തെറ്റായി പോകുമെന്നുള്ള പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരൊരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിം ആവുകയും അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുകയും അറബി പഠിക്കുകയും അവരുടെ കൾച്ചർ പഠിക്കുകയും ഇവരുടെ ഭാഷ സായത്തമാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇത് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഖുറാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെളിയിൽ വരുന്നു പുറത്തേക്ക് അറബി അല്ലാത്തൊരു ഭാഷയിൽ ആദ്യം ഖുറാൻ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എടുത്ത എഫോർട്ടാണ് ജീവൻ പണയം വെച്ചെടുത്ത എഫോർട്ടാണ് അതോടുകൂടെ ഖുറാൻ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അന്യഭാഷയിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തിന് റിസ്ക് എടുത്തത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അഫ്സർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ പോലും വിവർത്തനമാകാം ഇന്ത്യയിലാകാം എന്താണ് ചൈനീസിലാകാം ഏത് ഭാഷയിലും ആകാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് മുസ്ലിംസ് എത്തിയത് ഇന്നിപ്പോ കരയാണ് വിവർത്തനം വന്ന് നമുക്ക് പാരയായിരുന്നു അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലൊക്കെ വന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അടുത്തത് ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രാബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
അപ്പൊ അഫ്സൽ അത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾക്ക് ഹദീസ് നിദാരണ ശാസ്ത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഹദീസ് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഭോഗത്തിലാക്കണ്ടേ ഇതിനൊരു ക്രമം വരണ്ടേ ഏതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഏത് റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ലാതെ വരും ഇതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്രമത്തിലാക്കിയത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം നടക്കുകയാണ് ഖുറാന്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം ബൈബിളിന്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹയർ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് തോന്നിയത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങ് നടത്തി കളയാന്ന് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ക്രിസിസ് ക്രിറ്റിസിസിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജിബോർ ബ്രദറും അബ്രഹാം ബ്രദറും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം ആരംഭിച്ചപ്പോഴും അതും ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അത് പുറത്തേക്ക് വരും അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റും ബോട്ടും ബാക്കിയും കൂടെ അഴിയും അതിന്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമായ ഖുറാന്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇന്ന് നടത്തുന്നത് യൂറോപ്പിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസിസം നടത്താം അവരല്ല സൗദി അറേബ്യയിലുള്ളവരല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈജിപ്റ്റില് ഈജിപ്റ്റിലെ നിങ്ങളുടെ കൈറോയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ മുഴുവൻ ഓട്ടയടക്കലും തുന്നിച്ചേർക്കലും വെള്ളപൂശലും മെയിൻറ്റനൻസും ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ പോർഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം നടത്തിയത് അതേ മെതഡോളജി വെച്ച് ഇന്ന് ഖുറാന്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഖുറാനിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇന്ന് പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തു ഏതൊക്കെ വാക്യങ്ങളിലാണ് അന്യ മതങ്ങളുടെ അന്യ കവിതകൾ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാന്റെ ലിംഗസ്ട്രിക് ശൈലിയിൽ ഭാഷാപരമായി മറ്റു മറ്റു ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്യൂവർ ആയിട്ടും ഇത് അറബിക്ക് തന്നെയാണോ ഇനി അറബിക്കിൽ തന്നെ ഏത് പ്രദേശത്തിന്റെ അറബിയാണത് ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് സതേൻ അറബിയാണോ അതോ നോർത്തൻ അറബിയാണോ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ തന്നെ ഈ മുപ്പത്തിയാറ് വേർഷൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലിംഗസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇതൊന്നും ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും ഒരു മദ്രസയിലും ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൗലിയമാരെ പഠിപ്പിച്ചിറക്കുന്ന ഇതിലൊന്നും അവര് പറയില്ല അവര് പഠിപ്പിക്കത്തുമില്ല അപ്പം ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസവും ക്രിസ്ത്യൻസ് നടത്തിയിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് നൽകും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് പിന്നീട് പൊക്കി പിടിച്ചതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴും നെവ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ ബൈബിളിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയിപ്പോ അഫ്സൽ അടക്കമുള്ള ദാവാ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ ലീഡേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് അത് ചെയ്യാൻ പറ കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ക്രിറ്റിസിസത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോ കേരളത്തില് കേരളത്തിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് അച്ഛന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർമാരും കന്യാശ്രീമാരും അറബി ബേസിക് അറബി ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഖുറാനിന്റെ ഗ്രാമറും സ്ട്രക്ചറും ഇത് തന്നെ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അത് സക്സസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഖുറാന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഹദീസുകളുടെ ക്രമ നമ്പർ ഇട്ട് അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിസ് ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ അതിന് ചരിത്രപരമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ ബൈബിളിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉളത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് വള്ളിയിലാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ
വിവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ ഹദീസുകളുടെ ക്രമ നമ്പർ അടക്കമുള്ള ക്രമീകരണമാകട്ടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബേസിക് ക്രിറ്റിസിസം ആകട്ടെ ഇനി ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആകട്ടെ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്തതും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാർഡെടുക്കേണ്ട വരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനോട് ഹദീസിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഏത് ഹദീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പതിനാറായിരം എണ്ണത്തിന് ഇടയിൽ പോയി തപ്പണ്ട വരും ആ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഏത് ഭാഷയിൽ അത് അറബിയിൽ അത് എനിക്ക് അറബി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അയ്യോ കഷ്ടമായി പോകട്ടെ അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചോ എന്ന് പറയേണ്ട വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഖുറാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ബോധ്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് വന്നതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്ത്യൻസ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അഫ്സലെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഫാക്ച്വൽ റേഴ്സ് പറയരുത് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനും ആഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് എന്റെ ഡിപിയിൽ ഉള്ളതാണ് ബ്രമിങ്ഹാം മാനസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഒരു സൈഡിലുള്ളത് മറ്റേ സൈഡിലുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഖുറാന്റെ അതേ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അന്നത്തെ ലിപിയും ഇന്നത്തെ ലിപിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അഫ്സല് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിന്റെ ഡേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞല്ലോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വരുന്നത് ിന്റെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡി എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് തൊട്ട് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാപ്പത്തിനാല് വരെയാണ് തോന്നുന്നു കാലഘട്ടം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുഹമ്മദിനെ പ്രീഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് മുന്നേ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ മറ്റേ അതിനെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്രിമിങ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ പതിനേഴും പതിനെട്ടും സുറകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രിമിങ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഴയ ഒരു അറബിക് കവിത അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള അത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഖുറാനിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വാക്ക് വാക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ആ ചാപ്റ്ററുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു മുന്നേ ഈ പ്രചാരണത്തിൽ പ്രചാരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് എഴുതി വെക്കില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഡേറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ ഇതിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡേറ്റിംഗ് വരുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മുതലാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വലിയ ഭാര്യയാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മാനസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഏത് വർഷം ഏത് സമയത്ത് എഴുതി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണോ ജനുവരി രണ്ടിലാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ കണക്ക് വെച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും ആ അതെ അപ്പൊ അത് അതാണ് 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 അവിടെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നത് അഫ്സല ഒരു മിനിറ്റ് അഫ്സല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് അഫ്സലാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഇത്രയും ആധികാരികമാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അതിന്റെ ഡേറ്റുകൾ നോക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത് അഫ്സലാണ് അപ്പൊ അഫ്സല് തന്നെ അത് തിരുത്തി അത് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് അത് ശരിയാണ് കാരണം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല അത് മാത്രല്ല അത് കാർബൺ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ന് ആ ഇതിൽ എഴുതി എന്നുള്ളതല്ല ആ മറ്റേ മിക്കവാറും ലെതറിലൊക്കെയാണല്ലോ ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആ ലെതർ എന്ന് തൊട്ട എന്നാണ് ആ ആടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആണ് ആ തുകല് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പലപ്പോഴും ഓവർ റൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പല ഇപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വിങ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകള് ഡാൻ ബ്രൂബ്രേക്ക് ബ്രൂബ്രേക്കർ ആണ് അതിൽ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് പഴയ ഖുറാൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓവർ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഒരു വിങ് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയാ പാലൻസിസ്റ്റ് നോമറ്റിയാണ് ആ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്നത് അതായത് ഓവർ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച അതിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിലും കണ്ടമാനം ഓവർ റൈറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കും അതായത് ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് എഴുതി
covering about 60 meters in the pinna e pustathil 22 intersections um palaya manuscript ullathalla pudhiya manuscript ullathum same time le copy eda manuscript vera difference ullathayite 22 examples koduthunde idu 2019 ani book publish cheyana daniel dan brooker പക്ഷെ ഇപ്പോ പിന്നെ അയാള് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് വേർഡ്സിലും അതിന്റെ കോപ്പിംഗ് എറും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ ടെക്സ്ട്രൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാ ഇതില് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഫൈവ് ഫൈവ് മാൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇതില് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വായിച്ചു ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ വേർഡ്സ് വരെ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിലായിട്ട് പറയണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ബുക്കുകളുടെ കാര്യം പറയണം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ തന്നെ എഡി എന്താ പറയാ കോപ്പിങ് എറും അങ്ങനത്തെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പല വേർഡ്സ് വരെ മിസ് മിസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ലൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പലത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് കാറ്റഗറിയാ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇങ്ക് ഏതാ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ അവരുടെ എന്ത് കളർ ഇങ്ക് ആ നോക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവർ എഴുതി നോക്കണേന്ന് നോക്കും പിന്നെ അവരെ ഇംപ്രഷൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അത് ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക് വെച്ചിട്ട് ലേസർ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് എത്ര ഇംപ്രസ് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മൈക്രോ മില്ലിമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ അതിൽ താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡെപ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ആളുടെ സ്റ്റൈല് എഴുതി നോക്കണ സ്റ്റൈല് ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെയും സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡേറ്റിംഗ് നോക്കണേ അപ്പൊ ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തേക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തേക്കാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫുൾ പ്രൂഫ് അല്ല അത് കാരണം എന്താ പറയുക സീൽഡ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും നല്ല പോലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഏത് കാലത്തുള്ളതാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക്